இலங்கையினுடைய நம்பர் ஒன் ஸ்போர்ட்ஸ் அப் த பாப்பரை டாட் காமின் விளையாட்டு கண்ணோட்ட மிகச்சிக்கும் உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்க பாகிஸ்தான் நோக்கி புறப்பட்டு சென்ற இலங்கை அணி பதிமூன்றாவது தெற்காசிய விளையாட்டு விழாவில் வெள்ளி வெண்கல பதக்கங்களை வென்று ஆஷிகா சண்முகேஸ்வரன் பாலுராஜ் மற்றும் சஃப்ரின் அகமட் ஆறாவது தடவையாகவும் உலகின் தலை சிறந்த கால்பந்தாட்ட வீரருக்கான பெலண்டியோர் விருதை வெற்றி கொண்ட லியோனல் மெஸ்ஸி உள்ளிட்ட செய்திகள் இந்த வார விளையாட்டுக்கான ஓட்டம் மிகேஷியை அலங்கரிக்கின்றன பாகிஸ்தானில் இந்த வாரம் ஆரம்பமாக உள்ள இரண்டு போட்டிகளை கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்க உள்ள இலங்கை கிரிக்கெட் அணி கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பாகிஸ்தானுக்கு புறப்பட்டு சென்றது திமுத் கருணாரத்ன தலைமையிலான பதினாறு பேர் கொண்ட இலங்கை அணியில் இடம் பிடித்த வேகப்பந்து வீச்சாளரான சுரங்க லக்மால் டெங்கு காய்ச்சல் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகியதை அடுத்து அவருக்கு பதிலாக இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளரான அசித்த பெர்னாண்டோவுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் பாகிஸ்தான் செல்ல முன்னர் இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்தில் இடம்பெற்ற விசேட ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு திமுத் கருணாரத்ன கருத்து தெரிவிக்கையில் ஐசிசியின் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பின் கீழ் நாங்கள் பங்கு பெற்றுகின்ற இரண்டாவது டெஸ்ட் தொடர் இதுவாகும் அதனால் இந்த தொடர் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அதே போல நாங்கள் பத்து வருடங்களுக்கு பிறகுதான் பாகிஸ்தான் சென்று டெஸ்ட் விளையாடவுள்ளோம் எனவே நான் உள்ளிட்ட இலங்கை அணியில் உள்ள பெரும்பாலான வீரர்கள் முதல் தடவையாக பாகிஸ்தானுக்கு செல்ல உள்ளோம் முன்னதாக ஒருநாள் மற்றும் டி டுவெண்டி போட்டிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட பாதுகாப்பு தொடர்பில் திருப்தி வெளியிட்ட காரணத்தினால் தான் நாங்களும் இந்த தொடரில் பங்கேற்க சம்மதம் தெரிவித்தோம் இதே நேரம் டெங்கு காய்ச்சல் காரணமாக சுரங்க லக்மால் அணியிலிருந்து விலகியுள்ளமை மிகப்பெரிய இழப்பாகும் என அவர் தெரிவித்தார் இதே நேரம் இலங்கை அணியில் முன்னாள் தலைவரான தினேஷ் தந்திமால் இந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து வெளியிடுகையில் எனது வாழ்க்கையில் புதிய பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் இலங்கை இராணுவத்தில் இணைந்து கொண்டேன் இராணுவ வாழ்க்கையும் வித்தியாசமானது அதே போல பாகிஸ்தான் தொடரில் எனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை சரியான முறையில் பயன்படுத்தி அணியில் தொடர்ந்து இடம்பெற முயற்சி செய்வேன் என தெரிவித்தார் இலங்கை மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி புதன்கிழமை ராவல் பிண்டியில் ஆரம்பமாக உள்ளது கடந்த வருடம் உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் திறமைகளை வெளிப்படுத்திய வீரர்களை கௌரவிக்கின்ற இலங்கை கிரிக்கெட் விருது வழங்கும் விழா கடந்த வாரம் கொழும்பில் நடைபெற்றது இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்தின் தலைவர் ஷம்மி சில்வா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விருது வழங்கும் விழாவில் கடந்த வருடம் அதிசிறந்த டெஸ்ட் துடுப்பாட்ட வீரருக்கான விருதை தட்டிச் சென்ற தனஞ்சய் டி சில்வா இம்முறை டெஸ்ட் சகலத்துறை வீரராக தெரிவானார் இலங்கை டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் அணி தலைவர் திமுத் கர்ணாரத்ன வருடத்தின் அதிசிறந்த டெஸ்ட் துடுப்பாட்ட வீரருக்கான விருதை தட்டிச் சென்றார் வருடத்தின் டெஸ்ட் பஞ்சு வீச்சாளராக டில்ரோன் பெரேரா தெரிவானார் வருடத்தின் வளர்ந்து வரும் வீரருக்கான விருதை என்சிசி கழகத்தின் நட்சத்திர வீரரான பெத்தும் நிசங்க பெற்றுக்கொண்டார் ஒருநாள் போட்டிகளில் சிறந்த துடுப்பாட்ட வீரராக குசல் ஜடித் பெரேரா தெரிவு செய்யப்பட்டார் லசித் மாலிங்க சிறந்த ஒரு நாள் மற்றும் டி டுவெண்டி பந்து வீச்சாளர்களுக்கான விருதை தட்டிச் சென்றதுடன் திசர பெரேரா சிறந்த ஒரு நாள் சகல துறை வீரர் மற்றும் சிறந்த டி டுவெண்டி துடுப்பாட்ட வீரருக்கான விருதை பெற்றுக்கொண்டார் இதேவேளை டி டுவெண்டி போட்டிகளுக்கான சகல துறை வீரருக்கான விருது இசுரு உதானவுக்கு வழங்கப்பட்டது இலங்கை மகளிர் அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனை சமரியா தபத்து வருடத்தின் சிறந்த ஒரு நாள் வீராங்கனை டி டுவெண்டி துடுப்பாட்ட வீராங்கனை மற்றும் ஒரு நாள் சகல துறை வீராங்கனை என்ற மூன்று விருதுகளை தட்டிச் சென்றார் அத்துடன் வருடத்தின் சிறந்த சர்வதேச நடுவருக்கான விருது தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது தடமையாகவும் குமார் தர்மசேனவுக்கு வழங்கப்பட்டது கடந்த டிசம்பர் மாதம் முதலாம் திகதி முதல் நேபாளத்தின் கத்மாண்டு மற்றும் பொக்கராவில் நடைபெற்ற பதிமூன்றாவது தெற்காசிய விளையாட்டு விழா செவ்வாய்க்கிழமை கோலாகலமாக நிறைவுக்கு வந்தது இம்முறை விளையாட்டு விழாவில் இலங்கை சார்பாக போட்டியிட்ட தமிழ் பேசுகின்ற வீரர்கள் தமது திறமைகளை வெளிப்படுத்தி பதக்கங்களை சுவீகரித்தனர் ஆண்களுக்கான கராத்தே காட்டா தனிநபர் பிரிவில் களமிறங்கிய கிழக்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்த சௌந்தரராஜா பாலுராஜ் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று அசத்தினார் காட்டா தனிநபர் பிரிவில் தேசிய சாம்பியனான பாலுராஜ் போட்டியின் பிறகு கருத்து வெளியிடுகையில் கோல்டு மெடல் கொடுக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் எனக்கு இருந்தது ஆனால் இருந்தும் ஒரு சின்னொரு அன்பேலன்ஸ் காரணமாக நான் வந்து ப்ரான்ஸ் மெடலுக்கு போய்விட்டேன் மிகவும் கவலையாக இருக்கிறது ஆனால் ஸ்ரீலங்கா ஒரு டாப் ஸ்ரீலங்கா டீம் பெரிய வெரி வெரி டாப்பில் இருக்குது இருந்தும் சந்தோஷமாக கொண்டாடி வேண்டிய விஷயத்தை வந்து மிகவும் கவலையாக இருக்கின்றது ஏன்னா கோல்டு மெடல் பெறக்கூடிய நான் ப்ரான்ஸ் மெடலுக்கு போயிட்டேன் இதே நேரம் பெண்களுக்கான பழுதூக்கல் போட்டியில் வடமாகாணத்தின் விஜயபாஸ்கர் ஆஷிகா வெள்ளிப் பதக்கத்தை சுவீகரித்தார் அறுபத்தி நான்கு கிலோகிராம் எடை பிரிவில் போட்டியிட்ட அவர் ஸ்னெச் முறையில் எழுபது கிலோகிராம் எடையையும் கிளீன் அண்ட் ஜேக் முறையில் நூறு கிலோகிராம் எடையையும் தூக்கி மொத்தமாக நூற்றி எழுபது
அவர் போட்டிய இருபது நிமிடங்கள் நாற்பத்தி ஒன்பது இரண்டு பூஜ்ஜியம் செகண்ட்களில் கடந்தார் இந்த நிலையில் தங்கப்பதக்கத்தை தவறவிட்டது தொடர்பில் போட்டியின் பிறகு பேசிய சண்முகேஸ்வரன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இதேவேளை ஆண்களுக்கான முப்பாய்ச்சல் போட்டியில் இலங்கையின் சஃப்ரின் அகமட் வெண்கலப் பதக்கத்தை வெற்றி கொண்டார் போட்டியில் அவர் பதினைந்து தசம் ஒன்பது ஐந்து மீட்டர் தூரத்துக்கு திறமையை வெளிப்படுத்தினார் தென்னாப்பிரிக்கா ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய கிரிக்கெட் அணிகளின் முன்னாள் பயிற்சியாளரான மிக்கி ஆக்கர் இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக கடந்த வாரம் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் இது தொடர்பில் அறிவிக்கும் விசேட செய்தியாளர் சந்திப்பு கடந்த வாரம் இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவன கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவித்த மிக்கியாத்தர் கடந்த காலங்களில் எனது திறமையை முழுமையாக வெளிப்படுத்தி நான் எனது பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளேன் அது தொடர்ச்சியாக இலங்கையிலும் தொடரும் குசல் மெண்டிஸை உலகின் தலை சிறந்த துடுப்பாட்ட வீரர்களில் ஒருவராக மாற்றுவதும் லஹிரு குமாரவை தலை சிறந்த பந்து வீச்சாளராக மாற்றுவதும் தான் எனது அடுத்த இலக்கு இலங்கை அணியில் என்னை கவர்ந்த விடைய வீரர்களிடம் உள்ள திறமைதான் இங்கு மிகச்சிறந்த திறமையான வீரர்கள் உள்ளனர் எனவே அடுத்த எட்டு மாதங்களில் டி டுவெண்டி உலகக்கிண்ண தொடருக்கான ஒரு சிறந்த அணியை உருவாக்குவதே எனது நோக்கம் என கூறினார் இதன்படி இலங்கை கிரிக்கெட்டுடன் இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ள மிக்கி ஆத்தர் பாகிஸ்தானுடன் இந்த வாரம் ஆரம்பமாக உள்ள இரண்டு போட்டிகளை கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் இலங்கை அணியின் ஆலோசகராக செயற்பட உள்ளார் கால்பந்து உலகின் மிக உயரிய விருதான பெலண்டியோர் விருது வழங்கும் விழா கடந்த வாரம் பிரான்சில் நடைபெற்றது இதில் வருடத்தின் அதிசிறந்த கால்பந்தாட்ட வீரருக்கான விருதை ஆர்ஜென்டினா மற்றும் பார்சிலோனா அணிகளின் தலைவரான லியோனோல் மெஸ்ஸி வென்று சாதனை படைத்தார் இறுதியாக கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் பெலண்டியோர் விருதை வென்ற மெஸ்ஸி தற்போது ஆறாவது முறையாக இந்த விருதை வென்று ஆறு முறை குறித்த விருதை வென்ற முதல் வீரர் என்ற சாதனையை நிலைநாட்டியுள்ளார் இந்த விருதை பெற்றதன் பின்னர் கருத்து தெரிவித்த மெஸ்ஸி என் முதல் விருதை இதே பெரிஸ் நகரில் வைத்து வென்று பத்து ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன அப்போது என் மூன்று சகோதரர்களுடன் இங்கு வந்ததும் எப்போதும் நினைவில் உள்ளது அப்போது எனக்கு வயது இருபத்தி இரண்டு அந்த தருணத்தில் தான் என்ன நடக்கிறது என்பதை சிந்திக்க முடியாதவனாக இருந்தேன் என குறிப்பிட்டார் குறித்த விருதுகள் பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தை லிவர்பூல் அணியின் வேர்ஜில் வேன் டிஜிக் பெற்றுக்கொண்டதுடன் மூன்றாவது இடத்தை ரொனால்டோ பெற்றுக்கொண்டார் இதே நேரம் இவ்வருடம் நடைபெற்ற மகளிருக்கான உலகக்கிண்ண கால்பந்தாட்ட தொடரில் மிகச்சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அமெரிக்காவின் மேகன் ரொபினோ மகளிருக்கான பெலண்டியோர் விருதை தட்டிச் சென்றார் சுற்றுலா மேற்கிந்திய தீவுகள் மற்றும் இந்திய அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகளை கொண்ட டி டுவெண்டி தொடர் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை ஆரம்பமாகியது ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்ற முதலாவது போட்டியில் விராட் கோலியின் அதிரடி ஆட்டத்தின் உதவியுடன் இந்திய அணி ஆறு விக்கெட்டுகளால் வெற்றி பெற்றது இந்த நிலையில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டி டுவெண்டி போட்டி கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்றது போட்டியில் முதலில் துடுப்படுத்தாடிய இந்திய அணி சிவன் துபேவின் கண்ணி அரை சதத்தின் உதவியுடன் இருபது ஓவர்களில் ஏழு விக்கெட் இழப்புக்கு நூற்று எழுபது ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது பதிலுக்கு துடுப்படுத்தாடிய மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி பதினெட்டு தசம் மூன்று ஓவர்களில் இரண்டு விக்கெட்டுகளை மாத்திரம் இழந்து நூற்று எழுபத்தி மூன்று ஓட்டங்களை பெற்று எட்டு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி சார்பில் சிமன்ஸ் அறுபத்தி ஏழு ஓட்டங்களையும் நிக்கோலஸ் பூரன் முப்பத்தி எட்டு ஓட்டங்களையும் எடுத்து இறுதி வரை ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இணைந்தனர் இதன்படி மூன்று போட்டிகளை கொண்ட டி டுவெண்டி தொடர் ஒன்றுக்கு ஒன்று என சமநிலை பெற்றது இந்த வாரம் விளையாட்டு கண்ணோட்ட நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக பல்வேறுபட்ட விளையாட்டு செய்திகளை விளையாட்டு தகவல்களை உங்களுக்கு வழங்கியிருந்தோம் இன்னும் பல உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு விளையாட்டு செய்திகளை உடனுக்குடன் மும்மொழிகளிலும் அறிந்து கொள்ள தெரிந்து கொள்ள ட்ரிபிள் டபிள்யூ டாட் த பாப்பரை டாட் காம் என்கின்ற எங்களுடைய விளையாட்டு இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் அதே போல எங்களுடைய வீடியோக்களை பார்வையிட த பாப்பரை தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கின்ற பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்கள் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் மேலும் பல வீடியோக்களை பார்வையிட தப்பரை தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும்